si va a Miami. Miami. Diamo inizio al capitolo 3 di Staff e Mary, i viaggi. Infatti prima di lasciare New York definitivamente abbiamo deciso di fare due viaggi negli Stati Uniti. E quale meta migliore per godersi un po' di sole e di caldo dopo questo inverno gelido? Raga questo volo durerà tre ore, i sedili sono scomodissimi, sono fatti tipo di marmo, durissimi. E non c'è cioè... lo spazio esatto, per appoggiare per la, la testa. testa. Fate conto che penso i sedili di Ryanair siano lusso, un lusso la prima classe di questa compagnia. Ci troviamo a South Beach, siamo proprio davanti all'hotel dove alloggeremo e dobbiamo fare il check-in. 210, vai. Ragazzi, room tour in diretta. Oh. Oh. oh iniziamo bene oh. con questo bel rumore. A parte il rumore del... <ride> Ah, è la Dai, porta, vabbè. Tempo. Comunque, non male, non male, non male. Vista direttamente sulla strada. Cos'è? Ah, è il condizionatore che fa questo rumore. Vabbè, lo spegneremo. Comunque, abbastanza spaziosa e comoda, dai. Cioè, sinceramente me l'aspettavo molto più piccola. Comunque siamo in un ostello veramente economico per essere a South Beach. Cioè io avevo cercato tanti tanti hotel anche tipo in zone un po' più remote e questo hanno un sacco. Finché non ho trovato questo qui, super economico. 420, 420. per tre notti era esatto. il più economico. Era il più economico. Siamo in un'ottima zona a due passi da Ocean Drive, che è praticamente la zona delle case in stile art déco fighissime la stanza è gigantesca ma ora facciamo la prova a letto è morbido ci prepariamo e usciamo ah raga ci stavamo dimenticando il bagno vediamo oh. ci sta Vabbè, semplice un semplice bagno piccolino cioè fortunatamente c'è la doccia e quello che più ci servirà <ride> non si scherza <ride> Comunque abbiamo appena realizzato, raga, che non abbiamo portato il trasformatore per caricare il telefono. Vabbè, poi cercheremo un, <ride> un negozio che li vendano. Outfit da spiaggia, pronto, possiamo andare. <ride> Comunque siamo passati da pioggia a New York e con freddo. 12 gradi alle 3.48 del mattino a 30 gradi con un sole che spacca le pietre. Io non ci sto credendo. Idem, cioè siamo passati dall'inverno all'estate. La cosa bella è che ci sono un sacco di locali accanto all'hotel, quindi abbiamo scelto questo locale vedendo un po' le foto del cibo, si chiama Caffè Americano. L'abbiamo scelto perché a Mary andava, andavano i pancake. E a me andava al burrito e hanno tutte e due, ma forse non lo prendo più perché hanno anche altra scelta. Comunque c'è questo venticello, ah ragazzi sta benissimo, vista palme, cioè sembra di vivere un sogno. Siamo passati da grattacieli a palme, natura. È tutta un'altra roba. Amiamo entrambe le cose, penso allo stesso livello. Sì. Il cibo promette bene. Ora va meglio. Il tuo non sembra per nulla male, anzi. Ho preso dei tacos con maki e Stefano invece un sandwich cubano. Commenti? Patatine fredde, traduco io. Carne marinata molto buona. Patatine fredde, ma ricorda anche quelle del Mac. Sono le cose che ho detto prima per TikTok. Comunque, eh, il pane è molto piccante, c'è il formaggio sciolto, il bacon, il maiale marinato, come ha detto Mary. Buonissimo. Ed è un panino tipico cubano. Sì. Anche il mio pesce è molto buono, è del pesce fritto, tacos, guacamole e salsa al jalapeno. Molto molto buono, come primo pasto direi approvato. Comunque il ristorantino dove abbiamo pranzato si trova proprio a due passi dalla casa dove ha vissuto Gianni Versace che ora hanno trasformato in una specie di albergo, ristorante però in quel classico ristorante un po' americanizzato che dicono che non ne vale la pena per un vero italiano insomma quindi Soprattutto perché è carissimo, cioè un cocktail costa sì. 30 dollari Ora dobbiamo fare una cosa importantissima perché eh, non abbiamo portato la crema solare ovviamente non avendo il bagaglio in stiva abbiamo deciso di comprarla direttamente qua e siamo finiti in questo piccolo negozio di souvenir perché ci siamo dimenticati, mi sa l'ha detto prima Stefano l'adattatore per caricare il telefono e abbiamo trovato le targhe delle macchine molto belle, colorate e forse compreremo anche una di queste guarda questa <ride> o forse no Costano 15 dollari l'una. Siamo stati attratti da queste calamite bellissime a 4,99 dollari l'una, ma sono veramente molto belle, soprattutto questa qui. Infatti siamo indecisi. Il portachiavi di CSI Miami con le manette, che tra l'altro sono 
oppure funzionanti Adattatore trovato È stato decisamente più semplice del previsto Spesa fatta, ora andiamo a prendere la crema solare Crema presa Prima, Prima impressione. impressione Raga, Miami spacca, come l'avrete già capito L'abbiamo detto da inizio video che fa caldo Ci stiamo rinfrescando Abbiamo comprato anche la crema solare Sicuramente ci scotteremo in questi pochi giorni qua però raga è so, anche bianchi da mare. con mozzarelle comunque sì. perché sì. a New York il sole ultimamente non si vede e tipo siamo molto felici <ride> esatto siamo molto felici perché siamo emozionati per tutto come quando visite un posto nuovo no? che oddio vedi le palme e dice oddio cioè, che belle avete presente via le ceccarine a Riccione? non c'entra nulla <ride> Poi voi sapete no. come siamo fatti, noi ci emozioniamo un po' per tutto sì. E soprattutto quando visitiamo un posto nuovo ci emozioniamo il triplo, quadruplo E non vediamo l'ora di esplorare tutto, ora andiamo in hotel Eh sì, è normalità Non è la prima, ragazzi. non è l'ultima Comunque andiamoci a rinfrescare un po' e... Prendiamo il telo esatto. e andiamo a farci un bagno Il primo bagno dell'anno, raga Forse Sono troppo emozionato Siamo arrivati all'Espagnola Way. Non c'è bisogno che vi spieghi di cosa si tratta perché lo dice proprio il nome, è una via spagnola. È piena di ristorantini, infatti l'aria che si respira è un po' tipo messicana, cubana, comunque è una bella aria. Dato che sono ancora le 6.40 abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata ed esplorare anche la Lincoln Road che sì. si trova qui a due passi. Comunque carina, però ora ritorniamo all'Espagnola Road per cenare e ceneremo in una famosa catena di cibo cubano e si chiama tipo... Havana, Havana. 1957 Allora, te lo sei imparato? Eh sì Bravo <ride> Abbiamo deciso di iniziare con due mojitos perché ci andava, dicono che qui lo fanno veramente buono ed effettivamente è veramente buono Io l'ho preso al mango e Stefano il cocco e ci hanno portato anche per iniziare questi platani fritti, credo, che sono veramente buoni. Stasera abbiamo detto basta, dobbiamo iniziare a mangiare un pochino più sano, a parte le due cose fritte. Abbiamo preso un'insalata, non ci aspettavamo tutti questi crostini sinceramente, sono cioè, un sacco. Sono più crostini che insalata, è un'insalata di crostini. Eh, vediamo. Secondo Vabbè, è una Caesar salad sì. molto semplice piena di salse, quindi tanto sano non, non mi sembra c'è del verde dentro, è sano questi qua ragazzi sono le crocchettas in poche parole crocchette di uh, prosciutto e pollo c'era anche formaggio e qualcos'altro sono tipiche cubane dentro sono morbidissime, all'esterno sono croccantissime e sono super saporite, sanno di prosciutto cotto il pollo non si sente però sono davvero ottime ovviamente anche nella Little Spagna c'è un po' d'Italia sempre esatto, l'Italia esatto. non manca mai comunque alla fine abbiamo ordinato tre cose ci siamo saziati raga alla grande e abbiamo speso 100 dollari abbiamo notato anche che qui aggiungono già la mancia del 20% nel nello scontrino finale, nel conto, poi ti presentano il post e potrai aggiungere o il 2% o il 3% o il 5% O non aggiungere nulla Cosa che a New York invece non fanno, secondo me anche perché qui c'è molto più turismo Si sa no? che il turista non vuole lasciare sempre la mangia o E quindi loro dicono lo così esatto. almeno non avete scampo Pronti per un altro giorno qui a Miami? Decisamente, andiamo Eh, raga, io quando ho visto la rosetta ho detto no, voglio assolutamente quella e questa è il prosciutto e formaggio, c'era anche quella alla mortadella, ma era solo mortadella, quindi ho detto magari che si strozza poi Mary invece ha preso questo cornetto farcito alla crema al pistacchio abbiamo preso un succo che è costato ben 9 dollari, quindi speriamo sia buono <ride> e niente, abbiamo speso in tutto tipo 30 dollari una colazione all'italiana un pochino cara 
ci stiamo spostando verso downtown Miami per la precisione a Bayside. Comunque c'erano due signore prima che si sono prese il nostro ordine, infatti avevo sentito Stefano, stavo andando là, c'erano queste signore, sono passate e hanno preso l'ordine e io ero tipo ma non era il nostro, l'ho detto alla ragazza che lavora insomma da Starbucks, ce l'hanno rifatto l'ordine senza problemi, però... <ride> Questa zona dovrebbe essere molto carina di sera perché ha tutti questi posti a sedere, bar all'aperto, la vista non è male comunque, c'è cioè, ruota panoramica, barche, insomma, molo, bello. Diciamo che ci stiamo anche un po' rilassando perché c'è un'atmosfera molto rilassante, eh. molto calma, cioè noi abituati a New York, tutto corsa, fretta, eh, c'è gente che spinge, la gente che corre qui finalmente si cammina normale. E quindi sì, ci stiamo prendendo molto, molto con calma, ci la stiamo proprio godendo. Assurdo raga, lo vediamo di persona, in pratica questo ti consegna la spesa a casa. L'ho visto insomma la spesa o potete ordinare in giro e ve lo consegna, è autoguidato virtualmente da una persona e niente, ve lo porta direttamente a domicilio. Ora stiamo andando a prendere il metro mover per spostarci a Brickell. In pratica è una specie di metro che ti sposta in giro per downtown gratuitamente. Andiamo a vedere com'è perché sono molto curiosa. Dovrebbe essere simile al mini metro che c'è a Perugia. bella vista devo dire. Ci troviamo al Brickell City Center che è per lo più un centro commerciale pieno di negozi e posti dove mangiare. Abbiamo fatto un salto qua perché volevamo appunto prendere il metro mover per spostarci un pochino e eh, si trova dei passi da Brickell. Dall'idea di un mall di un centro commerciale di lusso, in effetti ci sono negozi come Rolex e così via e anche l'area in generale sembra molto... lussuosa, penso che sia la parte più lussuosa di Miami dopo... Sì. no, forse prima questa e poi South Beach esatto. non so eh, correggetemi se, se mi sbaglio però molto carina, ora cerchiamo un posto dove mangiare per poi spostarci a Little Havana questa è la differenza tra chi è mezza asiatica, Mary, e chi non lo è. Io mangio con le bacchette leno. Ci siamo fermati in questa pocheria che spirava. E poi ha dei ottimi prezzi, alla fine abbiamo pagato 20 dollari l'uno, comprensivo di mangio. E poi abbiamo incontrato Cristian Galbiati, non so se lo conoscete, questo ragazzo italiano che vive a Miami ormai da una vita. In realtà ha vissuto in ben sette paesi, se non sbaglio ha visitato 42 stati negli Stati Uniti è una persona molto aperta mentalmente abbiamo fatto una bella chiacchierata ci ha portato anche un po' in giro per la città ci ha fatto vedere dei sì. posti un po' più nascosti e non turistici e ora ci spostiamo a Little Havana andiamo Prima tappa mercato alimentare all'aperto più antico di Miami e stiamo prendendo un succo fresco spremuto sul momento in questo posto molto molto storico, cioè si vede, ci sta una nonnina che prepara i succhi, la cassa è vecchissima, il posto è veramente autentico. Grazie. Cheers! Bello rinfrescante il mio. Il suo è ah, buonissimo. Ananas, limone e canna da zucchero. Il mio invece è avocado, canna da zucchero e ananas. L'ho già detto ananas. E menta. E menta. 7 dollari l'uno. Ci siamo fatti convincere a pagare 3 dollari a testa per visitare questa specie di galleria tipica cubana. 
non so se è una truffa o no, lo scopriremo tra un po'. <ride> Però almeno cioè, hanno delle belle macchine. Sì, vabbè, finché sono 3 dollari. Sì, punto, abbiamo detto dai, entriamo, vediamo anche solo le macchine. Poi c'è una galleria al secondo piano, ma vediamo. Non è una galleria, ma un negozio, quindi Mary aveva quasi indovinato. Sì, sì, ci vogliono far comprare qualcosa, ma non ci cascheremo. Quindi andiamoci. <ride> Non per nulla si chiama Domino Park, ci sono i signori anziani che giocano tutti a Domino, sembra un po' di essere al parchetto in Italia quando... Del paesello. <ride> esatto, i signori anziani giocano a briscola e tirano giù i bestemmioni. Solo che qui ci sono delle regole. E bestemmiano in spagnolo. <ride> bello bello. Comunque è strapieno di questi posti dove fanno sigari. Anche perché, come ben sapete, il sigaro è cubano. E qua ce n'è proprio uno qua, uno dall'altra parte della strada, veramente, sono uno accanto all'altro. E li fanno proprio in negozio. Una cosa che mi piace di Little Havana è che è tutta colorata, ragazzi. Cioè, persino i cestini dell'immondizia sono colorati. E questa cosa è molto bella. Cioè, mette, mette allegria. Eh, mette il buon umore. Tappa obbligatoria, Azucar, è una gelateria storica, la noterete sicuramente perché l'edificio è molto particolare, c'è cioè questo cono gelato gigantesco e il loro best seller è Abuela Maria, che sarebbe un misto tra guava, eh, mi sembra cream cheese e cracker. Ragazzi è buonissimo, solo che è un po' caro, 7 dollari, però per rinfrescarsi un po' ci sta. Zucker c'è questo locale storico dove un tempo suonavano musica jazz ma ora ospitano varie band dove suonano musica cubana ed è stato aperto nel 1935 ed era famoso perché era frequentato da contrabbandieri e trafficanti. In teoria, mm, che fama! In teoria sono famosissimi per il mojito, noi abbiamo preso proprio il mojito e non era wow, allora era buono ma un sacco aspro, c'era. non c'era anzi lo zucchero di canna Comunque con l'happy hour l'abbiamo pagato con prezzo anche di mangia, 24 dollari, 2 In realtà noi avevamo prenotato lì per cenare, solo che essendo eh, Little Havana una via che alla fine dopo aver mangiato non sai cosa fare sì. Abbiamo deciso di andarci un po' prima e abbiamo solo bevuto un drink e Infatti ora ci sposteremo a mangiare in un posto cubano tipico, molto famoso ed è anche molto economico Io l'ho preso doppio, in teoria con panino con la carne dentro c'è cioè il formaggio e queste patatine fritte È tipo un hamburger ma dentro ci sono patatine fritte e sembra che ci sia con una salsa al pomodoro è davvero ottimo raga le mie aspettative sono state soddisfatte mm. Mm. sembra una crocchetta a besciamella vero? poi prendiamo un caffettino sei di espresso? Eh, espresso è molto zuccherato è l'espresso di Follettina eh, Creation con sei cucchiaini di zucchero <ride> abbiamo speso solamente 23 dollari cioè non ci sembra vero perché in questi giorni abbiamo speso un sacco per mangiare e sono molto soddisfatta perché appunto abbiamo mangiato benissimo e ora torniamo verso South Beach ci siamo fermati da un CVS dato che è la salvezza qui negli Stati Uniti abbiamo preso ghiacciolo al cocco e al mango la Coca Cola Zero speziata, eh, speziata. e questa è l'acqua di Maria Grazia acqua fina che faccio i cognomi fini <ride> Caramella e Buongiorno amici Buongiorno. Ieri sera abbiamo finito insomma con una passeggiata lungo Ocean Drive E poi siamo ritornati in albergo Oggi invece Andremo a Wynwood Ma prima andiamo a fare colazione Sto morendo di fame Voglia 
mantello alla guava molto buono io invece al formaggio prettamente artistico ci sono tantissimi palazzi pieni di murales è molto molto carino sembra quasi Bushwick a Brooklyn infatti lo vediamo molto industriale ora ci addentriamo e vediamo cosa nasconde oltre ad essere molto colorata abbiamo notato che è un quartiere in forte sviluppo stanno aprendo tantissime attività stanno innalzando palazzi e ci sono diversi negozi e qualche ristorantino, comunque sembra un quartiere vivace, ovviamente la mattina non c'è tanta gente perché la gente lavora. Non so se l'avete notato nel video raga, ma qui è strapieno di macchine sportive, macchine d'epoca, cioè avere una macchina bella è molto importante da quello che ho visto. E abbiamo Miami. trovato una caffetteria dove sono esposte diverse macchine d'epoca e chitarre. Andiamo eh, a vedere anche perché aspetta, sto morendo il caldo. A me piacciono un sacco le macchine, quindi questa è una tappa perfetta. <ride> ah, bello, eh? Pensavo di averle viste tutte, però in un salone d'auto d'epoca dove le macchine valgono dai 200.000 dollari in su abbiamo trovato un pandino 4x4 completamente restaurato e vale 50.000 dollari dai è stilosissimo avete mai visto un pandino così stiloso e a parte il pandino abbiamo trovato anche una 500 ma non una classica 500 guardate qua anche questa 50.000 dollari niente caffè però perché ci siamo accorti che è mezzogiorno e mezza quindi per non rovinarci la fame evitiamo e andiamo a mangiare e cosa mangiamo? tacos! abbiamo trovato un posto che sembra molto autentico andiamolo a provare ricorda molto lo tacos numero uno che c'è a New York infatti design, scritte e anche i prezzi sono uguali Il taco è super saporito raga, davvero buono. 30 dollari in due, di cui 4 di mancia, per 5 tacos e una bevanda con il refill, quindi la riempite finché proprio non vi sazia. Abbiamo mangiato da Dio e stavamo proprio dicendo che è il tacos più buono che abbiamo mai mangiato e non stiamo esagerando. Esatto, non sì. stavamo morendo di fame perché spesso no, quando si è tanto affamati il cibo sembra il triplo più buono, invece io sono entrata che non avevo fame. Ah, effettivamente ah. erano cioè, saporiti, Mamma mia. buoni buoni. Comunque stiamo andando al Design District. Così a caso siamo finiti in un quartiere residenziale, in pratica abbiamo preso il bus, ci ha lasciato in un punto, ora dobbiamo raggiungere in 10 minuti il Design District. Comunque non è male, cioè tutte casette come si vedono in pratica nei film, belline, sono molto basse abbiamo notato rispetto ai canoni europei. Strada facendo abbiamo trovato questo garage, salite con l'ascensore fino al settimo piano e vabbè a parte che c'è uno scivolo dentro per i bambini. Lo facciamo? Vai! Bellissimo da non rifare. Però ci dovrebbe essere una vista niente male, vediamo un po'. Ci siamo fermati al shopping plaza, qui troviamo principalmente negozi di lusso, però molto carina, qui al centro troviamo questa esposizione a forma, non lo so, di navicella spaziale, non lo so nemmeno io. Bella Miami, ma un po' meno i mezzi pubblici, cioè prima abbiamo preso un bus e abbiamo aspettato 20 minuti, ora abbiamo dovuto cambiare autobus e è passata un'altra mezz'ora e alla fine il bus era arrivato ed era strappiano non ci ha fatto nemmeno salire quindi abbiamo preso un Uber abbiamo terminato la nostra serata lungo Ocean Drive abbiamo incontrato questi ragazzi che ci hanno chiesto insomma di uscire di incontrarci 
molto simpatici devo dire siamo stati a South Point raga esatto. tramonto da lì bellissimo anche perché si ha Penso sia l'unico posto a Miami Beach dove poter vedere il tramonto, ci siamo fermati lì, abbiamo bevuto sì. qualcosina e poi abbiamo finito mangiando una pizza, spiaggia molto bello, hanno fatto questo set con le Delle candeline, no, candeline. carino, sì. ci ha fatto piacere. Abbiamo anche il rimasuglio della pizza che all'inizio non sembrava un granché, però ci siamo ricreduti, molto saporita, molto buona. Sì. Ora torniamo in hotel perché siamo stanchissimi e domani ci godremo l'ultimo giorno a Miami. Ah, quest'ultimo giorno al mare ci voleva proprio, ci siamo rilassati. Ora stiamo per andare a mangiare, a pranzare in una piadineria che ci avete consigliato su Instagram e poi andremo in aeroporto perché ritorneremo a New York dove ci staremo per un giorno e poi andremo in un altro luogo esatto. dall'altra parte degli Stati Uniti. Esatto. Forse avrete capito. 